সম্মিলিত মনোজাত করেন এ বিষয়ে কিছু বলবেন যে জাকাল্লা খাইর আলহামদুলিল্লাহ আমিও আপনাদের সবাইকে আল্লাহ সুবান তালার উদ্দেশ্যে মহব্বত করি আমরা কারো সাথে কারো কিন্তু আত্মীয়তার সম্পর্ক নাই অন্য কোনো সম্পর্ক নাই সম্পর্ক একমাত্র ইমানের এবং বর্তমানে বিশুদ্ধ আকিদার সম্পর্ক ইমানের থেকেও আরও গভীর সম্পর্ক যে সহি বিশুদ্ধ আকিদার সম্পর্ক এই কারণে আমরা একজন আরেকজনকে ভালোবাসি আল্লাহ সুবান তালা আপনাদের সবাইকে মহব্বত করুন এবং কে আমাদের দিন আমাদের সবাইকে আল্লাহ সুবান তালা জান্নাতে একসাথে দেখা হওয়ার আল্লাহ তৌফিক দান করুন তো বাই যে কথাটি বলছেন কথাটা সত্য সম্মিলিত হাত তোলে মোনাজাত যে কথাটা এখানে বলছেন কথাটা মিথ্যা নয় কথাটা সত্য প্রথম কথা হলো আমরা গত তাফসিরে বিষয়টা আলোচনা করেছি আলাদা করেই যে সম্মিলিত দোয়া বিশেষ করে পরজ নামাজের পরে এবং ওয়াজ মাহফিল শেষে এই ব্যাপারে কোরআন সুন্না কি বলে পোকা একরামের মতামত কি এই ব্যাপারে আমরা আলোচনা করেছি একটা ভিডিও হয়তো পাবেন দুই এক দিনের মধ্যে আসবে তো মূল কথা হইল পরজ নামাজের পরে সম্মিলিত মুনাজাত বা যেটা আমাদের দেশে সম্মিলিত মুনাজাত বলি বা এটা সম্মিলিত মুনাজাত নয় সম্মিলিত দোয়া তারপরে ওয়াজ মাহফিল শেষে এটা সরিয়া সম্মত না এবং এটা বেদাত এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু একটু আগে আপনাদেরকে বলছি যে রোগ হয়েছে পনেরোটা কোনটা আগে হাত দিবেন কোনটা আগে চিকিৎসা করবেন আমার উত্তর এগারো নম্বর সেক্টর মসজিদে জুমা পড়াই মুসল্লি হলো দশ বারো হাজার দশ হাজার থেকে বারো হাজার মুসল্লি হয় জুমা আচ্ছা তো ওখানে ওইটা কিন্তু সহিয়া কি তার মসজিদ না ওখানে লাল বাতিও আছে তারপরে আপনার পরজ নামাজের পরে সম্মিলিত দোয়াও আছে তারপরে আপনার এই নামাই তোয়ানো আছে তারপরে আরও অসংখ্য মিলাদও আছে খতমও আছে সব আছে এখন কথা হইলো আপনি এক নম্বরে কোনটা চিকিৎসা করবেন দুই নম্বরে কোনটা চিকিৎসা করবেন নাকি সব পনেরোটা একসাথে শুরু করবেন তো এখন মুনাজাতের থেকে আরও খারাপ কিছু আছে কি না ওইটা আগে ঠিক করতে হবে তো এক নম্বরে যদি আমি মুনাজাত লই হাত দিই তো প্রথম দিনে আমার শেষ আর কথাই বলা যাবে না আমি একবার হজে এসছি একজন আলমকে সাহেবকে দিয়ে আসছি কই সাহেব জুমার নামাজ পড়ান বাকি আমি তিন জুমা থাকবো না তিন জুমা জুমা পড়াবেন ওই মসজিদে তা আমার ধারণা ছিল যে যে তারা আরেকজন ক্ষতিব নেবে কারণ আমি সাহেব জুমা পড়াইতে বলছে আমি পড়াই না আমি দুই জুমা পড়াই আর দুই জুমা নদ্দা সরকার বাড়ির মসজিদে পড়াই তাহলে আরেকজন ক্ষতিব লাগবে তা আমি চিন্তা করলাম যে সাহেবকে দিয়ে আসি সাহেব এই তিন জুমায় যখন আলোচনা করবেন মুসল্লিরা একবারে খুব খুশি হয়ে যাবেন তাহলে এরপরে ওনাকে নিয়োগ দিয়ে দিবেন। এখন ওই মসজিদে এমন কিছু মুসল্লি আছে যে নামাজের নিয়োগ বাদে আবার তাকাই থাকে হুজুরের দিকে এরকম মুসল্লি আপনারা দেখছেন কিনা জানে না প্রত্যেক মসজিদে কিছু মুসল্লি আছে দেখবেন যে এখান থেকে নিয়োগ বাঁচছে এখানে হুজুরের দিকে থাকায় নামাজের মধ্যে থাকায় মানে হুজুরের হাতটা কোথায় বাঁচছে তারপরে এই হুজুরের রুকু কেমনে করতেছে সাজদা কেমনে এগুলো তাকায় তো ওনার দিকে তাকায় রয়েছে এরকম উনি তো আর জানা না যে এরকম তাকানোর মুসল্লি আছে উনি হাতটা যে বাঁচছে একটু উপরে বান্ধি ফেলছে বাস এই জুমার নামাজ পড়ানোর সাথে সাথে উঠি বলতেছে এই ইমাম সাহেব তো আলে আদিস এই ইমাম সাহেব আর নামাজ পড়াইতে পারবে না একজন উঠে লাভ মেরে বলে ফেলছে বাকি রেখো হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক কথা ঠিক কথা আমি দেখছি হাতে কেন বাঁচে তো একদিনে শেষ আমি চিন্তা করছি যে যে আমি একদিনে শেষ হব না আমি চেষ্টা করে যাব আস্তে 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 রোগের এদের সব রোগে চিকিৎসা করি তারপরে আমার ডাক্তারি শেষ করবো এখানে ইনশাল্লাহ এই দশ হাজার লোকের ডাক্তারি যদি করতে পারি এবং এরা সব প্রভাবশালী ঢাকা শহরের উত্তর আর বাসিন্দা প্রতি জুমায় এখানে আপনার দুই লক্ষ টাকা উঠে দান বাক্স থেকে তাহলে আবার বুঝেন এরা কেমন সবচেয়ে উচ্চ শিক্ষিত সব অধিকাংশ কয়েকশো আছে পিএইচডি ডিগ্রিদারি বড় বড় সচিব হইতে ইয়া হইতে সব ধরনের মুসল্লি আছে এখন আমি প্রথম দিনই যাই যদি মুনাজাত বন্ধ করে দিই তাহলে কি পরের দিন আর আমাকে খুদবা দিতে দিবে আমি লালবাতি বন্ধ করছি 
লাল বাতি এখন আর নাই একদিন আলোচনা করছি প্রথম কিছুদিন তো কিছুই বলি নাই প্রথম কয়েক খোদবায় ভেবে গেছে 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 আলহামদুলিল্লাহ দেখছি যে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ষাট পার্সেন্ট সত্তর পার্সেন্ট নব্বই পার্সেন্ট পর্যন্ত আমার মহিবিন হয়ে গেছে হ্যাঁ তো শুধুমাত্র কিছু দল কানা ছাড়া আর বাকি সব আলহামদুলিল্লাহ এখন আমার মহিবিন এখন আমি যেদিন যা বলবো সেটা বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু বন্ধ হওয়ার পরে ওই দশ পার্সেন্ট কিন্তু আছে সেগুলো কিন্তু সুযোগ খুঁজতেছে কোন টাইমে মানে আমার কোন কান দিয়ে ফেসাবেন তা আমি এই জন্য সুযোগ দিই না তাই আস্তে আস্তে চেষ্টা করতেছি আগে শেরেক গুলা তাদের থেকে দূর করার তারা তো শেরকের নামে শুনে নাই আমি যখন শেরকের আলোচনা শুরু করছি অসংখ্য শেরেক তারা ছেড়ে দিছে আলহামদুলিল্লাহ আমাকে আসে এসে বলছে তো ভাই তাবি যা ছিল সব আজকে বাসা থেকে ফেলে দিছি সব পরিষ্কার করছি সব ইয়া করছি তা আমার আগে তাবিজ জরুরি না মোনাজাত জরুরি আগে তাবিজ দূর করা জরুরি মোনাজাত দূর করা আগে জরুরি না এই ভিত্তিতে আমি মোনাজাত করি ওই মসজিদে এখনো করি এবং আমি সহিয়াকেদের সব শাইকদের সাথে কথা বলছি সাইকারা বলছে তো মোনাজাত একবার না পাঁচবার করবেন অসুবিধা নেই মোনাজাত করে আপনি সেরেক দূর করেন বেদাত দূর করেন মোনাজাতের শেষে দূর করবে আমার যে নদ্দা সরকার বাড়ি জামে মসজিদ এই মসজিদে আমি আজকে বারো বছর এটাও ছিল সেরেক বেদাতের কারখানা এটারে দূর করতে করতে মোনাজাত পর্যন্ত সর্বশেষ এই গত সপ্তাহে মোনাজাত উঠাই দিছি আমি প্রথম দিন লক্ষ্য করতেছি যে আজকে মনে দাঁত তুলে দিই দেখি কারো কোনো প্রতিক্রিয়া আছে কিনা একটা লোক জিজ্ঞাসা করে নাই কি ব্যাপার আজকে মনে দাঁত হবে না এই কথাও জিজ্ঞাসা করে নাই সব সুন্দর মতো উঠে চলে গেছে কেউ কিছু বলে নাই কারণ কি বারো বছরের লোকগুলা তৈরি হয়েছে দিন বুঝছে এখন তাদের কাছে মনে দাঁত কোনো মূল বিষয় না করলেও কি না করলেও কি এদের দিকে তাকায় না আর এর আগে মাঝখান দিয়ে আমি যে করতাম নব্বই পার্সেন্ট হাতে তুলতো না তা আমি বলছি যে আমি একজনে করি আপনারা কেউ করিয়ান না ইমাম সাহেব করুক বসে বসে ইমাম সাহেবের আব্বা আম্মার জন্য ইমাম সাহেবের দোয়া করব আপনার দরকার কি করার আপনি চুপচাপ বসে থাকেন তা আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য আমাদের কোনো কোনো ভাই হয়তো বুঝেন বুঝেন নাই যে উনি মনে করেন যে কিরে উনি তো সই আগে তার আলম উনি আবার মোনাজাত করে কেন আর ওয়াজ মাহফিলে নাইনটি পার্সেন্ট মাহফিলে আমি মোনাজাত করি না কিন্তু কিছু মাহফিল আছে মোনাজাত না হইলে মাহফিলে হবে না এরকম বাংলাদেশে কিন্তু মাহফিল আছে আমরা ওই সব মাহফিলেও যাই আমি বলছি যেই তরিকার যেই সিলসিলার মাহফিল হোক আমার সব জায়গায় দাওয়াত দেবেন কোনো অসুবিধা নেই কারণ আমি একশো ছাব্বিশ তরিকা সম্পর্কে আমার সবক আছে সুতরাং একশো ছাব্বিশ তরিকার যেই তরিকার মাহফিল হোক অসুবিধা নেই তো এই জন্য আমি সব মাহফিলে যাই সব তরিকার মাহফিলে অ্যান্ড কিছু জায়গা আছে মাহফিলে দাওয়াত দেওয়ার সময় আগে বলে দেয় যে হুজুর সাহেক আপনি যদি একটু শেষে মোনাজারটা না করেন তাহলে কিন্তু ওয়াজ বরবাদ কি হুজুর আনছে কি কথা কয়েছে আমি যে তখন ভালো ভালো কথাগুলো বলছি এগুলোই সব বরবাদ যদি মোনাজারটা না করি আর মোনাজারটা করে দিলে না হুজুর এটা যা কয়েছে আজকে থেকে এগুলো করা যাবে না গ্রামের মুরব্বীরা কিন্তু এরকম তাহলে ওখানে যদি আমি একটা মোনাজাত করি যদি তাদের থেকে কিছু সেরেক দূর করতে পারি তা আমি মনে করি এই মোনাজারটা করলে এখানে বড় ধরনের আমার কোনো গুণা হয়ে যাবে বেদাত হয়ে যাবে এরকম না আর বেদাত তো হলো চিন্তা চাতনার উপরে বেদাত সব সময় আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর আহমাউল্লাহ একটা কথা বলতেন বেদাত হয় নিয়তর মধ্যে মানে আপনার কি আমিও করতেছি আরেকজনও করতেছে একজনের নিয়ম আমি মনে করতেছি এটা কিছুই না আমি বাধ্য হয়ে করতেছি আরেকজন মনে করতেছে না এটা না করলে নামাজে হয় নাই ওরটা বেদাত হয়েছে আমারটা বেদাত হয় নাই কারণ আমার তো নিয়ত ঠিক আছে এক সাহাবিকে ধরে নিয়ে গেছে ধরে নিয়ে অত্যাচার শুরু করছে তো নবী বলছে তো নবী সাল্লামকে গালি দিলে ছেড়ে দেবো ওই সাহাবি শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে গালি দিছেন ছেড়ে দিছে পরে নবী সাল্লামের কাছে এসে বলছেন নবী সাল্লাম বলছেন যে তখন তোমার অন্তরের অবস্থা কেমন ছিল বলছেন যে আমার অন্তরে পরিপূর্ণ মহব্বত আপনার প্রতি ছিল একটুও কম ছিল না কিন্তু আমি জুলুম সহ্য করতে না পেরে আমি গালি দিছি নবী সাল্লাম বললেন যে ভবিষ্যতে যদি ওরা ধরে নিয়ে যায় এরকম গালি দিও কোনো অসুবিধা নেই কারণ তোমার অন্তর পরিষ্কার তোমার অন্তরে আমির আমের নবীর প্রতি মহব্বত আছে এই জন্য আমি বললাম যে ওই মোনাজারটা যে এটা যে বেদাত বা এটা সুন্নতের খেলা এটা করা যাবে না এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু দুই এক জায়গায় এরকম বাধ্য হয়ে করতে হয় এই জন্য আমরা মাঝে মধ্যে করি